வணக்கம் இந்த முறை மதுரையில் இருந்து வட்டமேசு நிகழ்ச்சி அரங்கேற்கப்பட்டிருக்கிறது ஒருங்கிணைக்கூடிய கட்சிகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் களம் யாருக்கு சாதகம் அப்படிங்கிற தலைப்புல பேச இருக்கிறோம் எளியும் பூனையுமாக இருந்த மாநில கட்சிகள் மாநில அரசியல்ல எதிர நிலைப்பாடு கொண்டிருந்த மாநில கட்சிகள் கடந்த வாரம் பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் ஒன்று கோடி இருக்கிறார்கள் பாஜகவை எதிர்க்கணும் மீண்டும் பாஜகவை ஆட்சி பொறுப்புக்கு வரவிடக்கூடாது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல் தோல்வி மூலமாக அவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கணும் அப்படிலாம் அந்த கூட்டத்தில் அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க அந்த ஒற்றை புள்ளியில தான் இந்த மாநில கட்சிகள் எல்லோரும் சேர்ந்து பாஜகவை எதிர்க்கணும் அப்படிங்கிற நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்கிறார்கள் இதற்கு பிறகு இந்த கூட்டம் குறித்த விமர்சனங்கள் பாஜக தரப்பிலிருந்தும் கடுமையாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு போட்டோ ஷூட் நடத்தியிருக்கிறாங்க பீகாரில் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூர்ந்து அப்படின்னு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா ரொம்ப ஒரு போக்கில் அதை விமர்சனம் செய்திருக்கிறார் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் விமர்சனம் இன்னும் சர்ச்சை அதிகமாக காட்டமாக இருக்கு அதாவது ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான தலைவர்கள் எல்லோருமே ஒருவருக்கொருவர் தங்களை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக எல்லாரும் ஒன்னு கூடியிருக்கிறாங்க ஒருத்தரை கூட நான் விட போறதில்ல அப்படின்ற விமர்சனத்தை அவர் முன்வைத்திருக்கிறார் பாட்னாவுடைய இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகான அந்த அரசியல் நிலைப்பாடுகள் இங்க மாறி இருக்கு வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தல் களம் இன்னமும் சூடுபிடித்திருக்கு அது குறித்துதான் வட்டமே செய்வாதத்துல நாம பேச இருக்கிறோம் விருந்தினர்களை நாம அறிமுகப்படுத்தலாம் திமுக தரப்பிலிருந்து திரு தங்க தமிழ் செல்வன் பங்கேற்றிருக்கிறார் அதிமுக தரப்பிலிருந்து திரு மாபா பாண்டியராஜன் இணைந்திருக்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து திரு சுதர்சன் நாச்சியப்பன் பங்கேற்றிருக்கிறார் பாஜகவிலிருந்து பேராசிரியர் திரு சீனிவாசன் இணைந்திருக்கிறார் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலிருந்து திரு மதுக்கூர் ராமலிங்கம் பங்கேற்றிருக்கிறார் அரசியல் விமர்சகர் திரு பி ஆர் சீனிவாசன் இணைந்திருக்கிறார் விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் பதினேழு கட்சிகள் இப்படி கைப்பிடித்து கூட்டணியில் இருக்கிறாங்க நினைக்கிறோம் இல்ல ஒருத்தரை விட்டு ஒருத்தர் ஓடி போகாம இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் தமிழ்நாட்டு <laughs> 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 நிகழ்ச்சியை <laughs> 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 ஒன்றிணையும் எதிர்கட்சிகள் என்று தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறாரு கார்த்திகை முதல்ல அந்த தலைப்பே தப்பு எங்கு எதிர்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்தார்கள் என்பதை நீங்கள் தான் விலக்கி சொல்ல வேண்டும் என்று இந்த அவையை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிறந்த குழந்தைக்கு பேர் வைக்கலாம் பிறக்காத குழந்தைக்கு பேர் வைத்துக் கொண்டு ஒரு விவாதம் நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் எங்க இணைஞ்சாங்க அவங்க எல்லாம் அவர்களுக்கிடையே எவ்வளவு முரண்பாடு இருக்கிறது என்று பாருங்கள் இதன் மூலமாக அவர்கள் ஒரு செய்தியை ரொம்ப வலிமையாக இந்திய மக்களுக்கு சொல்கிறார்கள் என்ன செய்தி பதினேழு கட்சிகள் சேர்ந்தால் தான் ஒரு மோடியை தோற்கடிக்க வாய்ப்பாவது உருவாக்க முடியும் என்று நினைக்கிறார் இதுவே எங்களது பலத்தை காண்பிக்கிறது அதுல ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் பேசுகிறார் நாங்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு நானூறு இடங்களில் பொது வேட்பாளரை நாங்கள் நிறுத்துவோம் என்று ஒரு கட்சி வேட்பாளர் பேசுகிறார் இதுவுமே எங்களுக்கு ரொம்ப வலிமையான செய்தி இந்த செய்தி என்ன நானூறு இடங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி வெற்றி பெற வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் தேர்தலுக்கு முன்னாலேயே அவர்கள் இங்கே ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய நிலைமை தான் இருக்கிறாங்க இல்ல அந்த கூட்டத்துக்கு மம்தா வரமாட்டாங்க கெஜ்ரிவால் வரமாட்டார் ராகுல் வரமாட்டார் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்புகளை மீறி அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற முரண்பாடுகளை கடந்து வந்து ஒன்னு சேர்ந்துட்டாங்க இல்லையா வந்திருக்காங்க சார் வரமாட்டாங்க வரமாட்டாங்க இல்ல இவங்க எல்லாம் போக மாட்டாங்கன்றதுக்கு உத்தரவாதம் தெரிவிக்கிறா நீங்க அவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கைப்பிடித்து ஒரு போட்டோ போஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க அதைத்தான் அமித் ஷா அவர்கள் போட்டோ ஷூட் கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க நாம என்ன நினைக்கிறோம் பதினேழு கட்சிகள் இப்படி கைப்பிடித்து கூட்டணியில் இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறோம் இல்ல ஒருத்தரை விட்டு ஒருத்தர் ஓடி போகாம இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் அதனால அவங்க பிடிச்சிருக்கிறது காரணமே ஓடி போயிருவாங்கன்ற அச்சத்துல தான் இருக்கிறாங்க எவ்வளவு உள் முரண்பாடுகள் அதுல இருக்கு என்று பாருங்க நீங்க இதை பற்றி விளக்கமாக எதிர்த்தரப்புல அண்ணன் சுதர்சன் ஆட்சிய போனோ மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களோ இதை பற்றி சொல்ல வேண்டும் எவ்வளவு முரண்பாடு பாருங்க எனது கேள்வி ரொம்ப சுலபமான கேள்வி யார் பிரதமர் 
பாரதிய ஜனதா கட்சி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தெளிவாக அறிவிக்கிறோம் நாங்கள் வெற்றி பெற்றால் ஐயா மோடி தான் மூன்றாம் முறையும் பிரதமராக இருப்பார் என்பதை நாங்கள் அறிவித்திருக்கிறோம் அந்த பக்கம் யார் வேட்பாளர் சொல்லுங்க பிரதமர் வேட்பாளர் யாருன்னு சொல்லுங்க சென்ற பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது காங்கிரஸ் கட்சியே கூட ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் என்று அறிவிக்கல ஆனால் ஐயா ஸ்டாலின் அவசரப்பட்டு அறிவிச்சார் ராகுலால அவருடைய சொந்த தொகுதியில பாராளுமன்ற உறுப்பினராக ஆக முடியல தோத்து போனாரு அவர் கேரளாவில் ஏதோ ஜெயிச்சாருன்னு வச்சுங்க அவருடைய சொந்த தொகுதி பாரம்பரியமான தொகுதியில் அவர் தோற்று தானே போனாரு இப்போ அதற்கும் வாய்ப்பு இல்லை முதல்ல ராகுல் காந்தி எம்பி ஆக முடியுமான்னு பாருங்க சார் அப்புறம் பிரதமர் ஆக பத்தி அப்புறம் பேசலாம் எம்பி ஆக முடியாது அவர் மேல உங்களை வழக்கு இன்னும் இருக்குதான் இருக்கிறது அதை பற்றிய இது தீர்ப்பு வரவில்லை அதனால யாரு பிரதமர் ஆம் ஆத்மியை காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆம் ஆத்மியை எந்த காரணம் கொண்டு வளர்த்து விடக் கூடாது என்பதுல காங்கிரஸ் ரொம்ப குறியா இருக்கு அந்த பாட்னா கூட்டம் நடப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்னதாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் என்பது திருட்டு காங்கிரஸ் அப்படின்னு காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய அதிகாரப்பூர்வ செய்தி தொடர்பாளர் பேசுகிறார் எந்தெந்த தொகுதிகள் என்பதிலேயோ யார் தலைவர் என்பதிலேயோ எல்லா வகையிலும் அது முரண்பாடு எந்த சவுத் இண்டியன் ஸ்டால் வார்ட்டும் அதில் கலந்து கொள்ளவில்லை நீங்க எதிர்கட்சிகள் கூட்டணினா அந்த கர்நாடகத்தில் இருக்கிற மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் அதில் கலந்து கொண்டதா பிரதானமான ஒரு கட்சி சவுத்ல ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஆந்திராவில் பிரதமான கட்சி சந்திரபாபு நாயுடு தெலுங்கு தேசம் இவங்கெல்லாம் அதில் கலந்து கொண்டார்களா சந்திரசேகர் ராவ் அதில் கலந்து கொண்டாரா இவர்கள்லாம் சவுத்துல இருந்து போகல கலந்து கொள்ளவில்லை தெற்கிருந்து போன ஒரே கட்சி தலைவர் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் திமுக மாத்திரம் தான் அவங்க ஏற்கனவே இங்க காங்கிரஸோட கம்யூனிஸ்டிலேயே கூட்டணியில தான் இருக்கிறாங்க அது புதிய தாக்கத்தை உருவாக்க போக அவசியம் இல்லை நீங்க கடைசியா சொன்ன தலைவர்கள் யாரையும் அந்த கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் அழைக்கல அந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேறுங்க அப்படின்னு அவங்க அழைக்கல ஏன் அழைக்கல அது காரணம் சொல்லுங்க ஏன் அழைக்கல நீங்க எதிர்கட்சி பிரம்மாண்டமாக ஐயா மோடி அவர்களுக்கு எதிராக ஒரு கூட்டணி உருவாக்க வேண்டும் என்றால் நீங்க எல்லாரும் எல்லாரும் என்ன அழைச்சிருக்கணும் நீங்க இவர்கள் ஏன் அழைக்காமல் விட்டீங்க இப்ப நான் நேரடியா மதுக்கூர் ராமலிங்கத்துக்கு ஒரு கேள்வி வைக்கிறேன் கேரளாவில் இருபது பாராளுமன்ற தொகுதி இருக்கு நீங்க காங்கிரசும் கம்யூனிஸ்டும் தேசிய அளவில் கூட்டணிங்கிறீங்க கேரளாவில் இருபது தொகுதிகளில் எத்தனை தொகுதியில் நீங்க கூட்டணி வைத்துக் கொள்வீங்க அதை சொல்லுங்க நீங்க அண்ணன் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களும் அண்ணன் சுதர்சனன் ஆட்சி அப்பனவர்களும் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டே போறாங்கன்னு வச்சுங்க கத்திய வச்சு ஆப்பிளை கட் பண்ணி கட் பண்ணி காங்கிரஸ் ஊட்டிக்கிட்டே போவார் மதுக்கூர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எப்ப தமிழ்நாடு பாடுற தாண்டுதோ அப்ப ஆப்பிளை கீழே போட்டுட்டு கத்திய கழுத்துல வைப்பாரு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நான் இப்ப இருந்து இந்த பார்டர் வந்துருச்சுங்க பார்டருக்கு முன்னால தாங்க நான் உனக்கு நண்பனுங்க ஆப்பிள் ஊட்டி விடுவேங்க பார்டரை தாண்டிட்டேங்க உனக்கு எதிரி உன் கழுத்துல கத்தி வைப்பேன் பாரு காங்கிரஸ் ஒழிக்கணும் பாரு இந்த மாதிரி எளியும் பூனையுமாக கீரியும் பாம்புமாக இருக்கிற கட்சியில வைத்துக் கொண்டு எப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டணியை நீங்க உருவாக்க போறீங்க அசைக்க முடியாத இடத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்கிறது அசைக்க முடியாத இடத்துல நரேந்திர மோடி இருக்கிறார் நிச்சயமாக அடுத்த ஆட்சியும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் ஐயா மோடி அவர்கள் தான் பிரதமராக ஒரு தங்க தமிழ்ச்சல் உங்க எல்லாரையும் ஈடி ஒன்னு சேர்த்திருக்கு உங்க எல்லாரையும் ஊழல் ஒன்னு சேர்த்திருக்கு உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரையும் காப்பாற்றுவதற்காக நீங்க எல்லாரும் ஒன்னு சேர்ந்திருக்கிறீங்க பாஜக மாதிரி ஒரு வலுவான கட்சிய மோடி மாதிரியான ஒரு பெரிய தலைவரை பதினேழு கட்சிகள் மாநில கட்சிகள் சேர்ந்து எதிர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்க எல்லாரும் பலவீனமா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம அன்னை சீனிவாசன் பேசும்போது சொன்னார் எங்கே கூடுனீங்க எதுக்கு கூடுனீங்கன்னு கேட்டார் பீகார் தலைநகர் பாட்னாவில் பதினேழு கட்சி கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் ஒன்று கூடி விவாதம் நடந்திருக்கு இந்த விவாதத்தினுடைய நோக்கம் ஆனால் பேசும்போது சொன்னார் அடுத்த பிரதமர் எங்களுக்கு மோடி தான் வச்சுக்கோங்க நாங்கள் வேண்டாம் சொல்லலையே எங்களுடைய நோக்கம் இப்போ என்னான்னு சொன்னால் இந்தியா ஒற்றுமையாக இருக்கணும் உங்களுக்கு தான் பிரதமர் மோடி இல்லங்க அவர் ஜெயிக்கிட்டாங்க வந்த பிஜேபி ஒன்பது வருஷத்துல உலக நாடுகள்ல மிகப்பெரிய சுற்றுப்பயணம் செய்த உலகம் சுற்று வாலிபன் நரேந்திர மோடி பிரதமர் சமீபத்தில் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு வந்தார் அமெரிக்காவுக்கு எப்படி போறாரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு குஜராத்தில் முதல்வராக இருக்கும்போது கோத்ரா ரயில் விபத்தில் நீங்க ஆட்சியில் இருக்கும்போது இனப்படுகொலை நடந்திருக்கு உங்களுக்கு அமெரிக்கா வருவதற்கு அனுமதி இல்லைன்னு சொல்லி விசா இன்னை பதினஞ்சு வரையும் கொடுக்கல அமெரிக்காவில் போய் இறங்கினதுமே அமெரிக்க பத்திரிகை ஒரு கட்டுரை வெளியிடுது அந்த கட்டுரையில சாரம் செய்யணும்னு சொன்னா இந்தியாவிலேயே ஜனநாயகமிக்க நாடு இந்தியா உலகத்திலேயே ஜனநாயக
அந்த இந்தியா ஜனநாயகத்தை சீரழிக்கக்கூடிய நிலையில கடந்த ஒன்பது ஆண்டு கால பிஜேபி ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்க செய்த நன்மைகள் என்ன சிறுபான்மை மக்களுக்கு கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு நிருபர் கேட்ட கேள்விக்கு பாரத பிரதமர் மோடி பதில் சொல்ல முடியல ஒபாமா மிக புகழ்பெற்ற அதிபராக இருந்தவர் அமெரிக்காவில் அதே கட்சியை சேர்ந்தவர் தான் இன்னைக்கு அமெரிக்காவினுடைய பிரதமராக இருக்கிறவர் அதே கட்சியை சேர்ந்தவர் தான் ஒபாமா என்ன சொல்றாரு நான் ஒருவேளை மோடியை சந்திக்க நேர்ந்தால் ஏன் இந்தியாவில் சிறுபான்மை மக்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள் சீரழிக்கப்படுகிறார்கள் என்ற கேள்வியை நான் மோடியிடம் கேட்பேன் சொன்னவர் ஒபாமா இல்ல சிறுபான்மை மக்களை எதிர்கட்சிகள் தூண்டி விடுகிறார்கள் பிரதமருடைய குற்றச்சாட்டு வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக சிறுபான்மை மக்களை ஏற்கனவே முத்தலாக்கு விவகாரத்துல தூண்டி விட்டாங்க இப்ப பொது சிவில் சட்டத்துல தூண்டி விடுறாங்க நாட்டுல ஒரு பிரதமரா வரக்கூடியவர் நாட்டுக்கு நன்மை செய்யணும் நன்மை செஞ்சு மக்கள்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கணும் ஒரு இடத்தை அழிச்சுட்டு நாங்க ஒரு மதத்தை மட்டும் உருவாக்கும் செயல் தவறான செயல் அதை வலியுறுத்துறோம் சிறுபான்மை மக்களுடைய நம்பிக்கையை பாஜக அனைத்து மக்களுடைய நம்பிக்கையும் பிஜேபி இழந்து விட்டது நாங்கள் பதினேழு கட்சி கூட்டணி தலைவர் தமிழ்நாடு முதல்வர் அண்ணன் தளபதி உட்பட அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் ஒன்று சேர்ந்து பிஜேபி வீழ்த்துவதற்கு கூட்டணி அமைச்சர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் களத்தை முன்னிட்டு அனைத்து எதிர்கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்திருக்கிறார்கள் அந்த தேர்தல் களம் யாருக்கு சாதகம் அப்படிங்கிற தலைப்புல பேசிட்டு இருக்கோம் திரு மஃபா பாண்டியராஜன் பதினேழு எதிர்கட்சிகள் ஒன்னு சேரும் போது பாஜகவுக்கு எதிரான பத்தாண்டு கால ஆட்சி குறித்த விமர்சனங்கள் இருக்கிற போது சிறுபான்மை மக்களுடைய நம்பிக்கையை பாஜக இழந்துட்டது இதெல்லாம் அதிமுகவுக்கு பாதிப்பு வந்து வாக்களிக்கிறவங்க சார் டெல்லியில் என்ன நடக்கிறது பரோடால என்ன நடக்கிறது பார்க்கறது இல்ல அவங்க பார்க்க போறது இன்னைக்கு டாஸ்மாக் போனா பத்து ரூபா கேட்கறான் எக்ஸ்ட்ரா இந்த இது வரைக்கும் கொடுக்காதவே இன்னைக்கு அந்த அமைச்சரை வந்து முப்பத்தி மூணு அமைச்சர்களும் போய் பாக்குறாங்க அதத்தையும் வந்து பாப்பாங்க அவங்க பாக்குறது வந்து ஊழல் இன்னைக்கு ஊழல் வந்து ஒரு ரீட்டைல் லெவலுக்கு வந்துருச்சு ரீட்டைல் லெவல்னா பக்கத்துல இருக்க டாஸ்மாக்ல போனா பத்து ரூபா ஊழல் இது எங்க போகுது இந்த மூவாயிரத்தி அறுநூறு கோடி எங்க போகுது அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே போல ஊழலை மறைக்கிறார்கள் இது வந்து நேரடியா எதுக்கு வந்து முதல்வர் அங்க அரண்டிட்டு ஓடணும் அவர் எதுக்கு இதுக்கு இத்தனை அறிக்கை ஓடணும் கனிமொழி கைது பண்ணி திஹார் ஜெயில வைக்கிறப்பே கூட போய் பார்க்காத அமைச்சர் வந்து ஊழல் வந்து பெரிய அளவுல மக்களை தாக்கிட்டு இருக்கு அது நேரடியா விலைவாசி ஓவியர்ல தாக்குதுன்னு பாக்குறாங்க இன்னைக்கு இந்த மண்ணின் மைந்தன் செல்லூர் ராஜு என்ன செய்யாரு கரெக்டா வந்து விலை நிலைப்படுத்தும் நிதி இருநூறு கோடி அவர் கையில கொடுத்தாங்க எடப்பாடியார் அதை வச்சுட்டு என்னைக்காவது தக்காளி இந்த அளவுக்கு விலை ஏறிச்சா நாங்க இருந்த பத்து வருஷத்துல இன்னைக்கு தக்காளி நூறு ரூபாய்க்கு போகுது நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு போகுதுன்னா ஏன் போகுது அந்த விலை நிலைப்படுத்தும் அமைச்சர் எங்க போனாரு அவர் வந்து இன்னைக்கு ஸ்டாலின் படத்துக்கு ஸ்டாலின் பையன் படத்துக்கு போஸ்ட் ஒட்டிட்டு இருக்கிறார் இன்னைக்கு வந்து எங்க மாமன்னன் வெளியே வந்துருச்சு அதனால எல்லா அமைச்சர்களுக்கும் இன்னைக்கு முதல் வேலை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷோ இது பார்த்துட்டு என்ன முதல்வர் பாத்துறாரு நீங்க பாத்தீங்க ஒரு சமுதாயத்தை இழிவுபடுத்தி இன்னைக்கு வந்து எந்த தலித் மக்களாவது வர்ற தேர்தல உதவி செய்ய ஓட்டு போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சான்ஸே கிடையாது இங்க பாருங்க வாரிசு அரசு அது வந்து எந்த மாநில அரசாங்கத்திலையும் மாநிலத்தோட நிதி அமைச்சர் வந்து ஆறு மாசத்துல முப்பதாயிரம் கோடி ஊழல் பண்ணி பணத்தை எங்க வைக்கணும் தெரியாம பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவர் மதுரைக்காரர் உண்மை பேசுவாரு அதனால அவர் உண்மை பேசிட்டு அமைதியா கொண்டிருக்கிறாரு பக்கத்துல கோடி பாஜக உங்களுக்கு மாநில அரசியல லாபமா நஷ்டமா இல்ல எல்லாம் முதல்ல முடிச்சுக்கிறேன் மக்கள் வந்து அதை பாக்குறது இல்லைங்க ஓட்டு போட தமிழ்நாட்டுல இருந்து போய் நிக்கிறவன் வந்து இது யாரு பாஜகவா அதிமுக அவை முதல்ல பாக்குறது ஊழல் வாரிசு அரசியல் தலித் சமுதாயத்தை இழிவுபடுத்துவது மருத்துவம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு அரசு மருத்துவமனை எந்த லெவல்ல வச்சிருந்தோம் கொரோனா அவ்வளவு வந்தப்போ 
எனக்கே நான் அமைச்சராக இருந்தப்போ அவ்வளோ பேர் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுவாங்க எப்போ அந்த ராஜாஜியில் அட்மிஷன் கொடுங்க ராஜாஜி மருத்துவமனையில் மெட்ராஸ் ஜிஹெச்சில் அட்மிஷன் கொடுங்க பெரிய பெரிய கோட் சூட்டு போட்டு இருக்கிறவங்கெல்லாம் கொரோனா வந்து படுத்தோம்னா அங்கே போனால் பிழைச்சிக்கலாம்னு நம்பிக்கை உருவாக்கணும் இன்னைக்கு வந்து அரசு மருத்துவமனை ஒரு அமைச்சரே வந்து அங்கே வேண்டாம் எங்கள் சொந்தக்கார மருத்துவமனை இருக்கு காவேரி அங்கே போய் படுத்துக்கிறேங்கிறார் என்ன மதிப்பு இருக்கும் எத்தனை அரசு மருத்துவமனை முன்னால் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்திருக்கு ரெண்டு வருஷத்தில் சிபிஎம் கட்சியே ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணியிருக்காங்க பத்து வாட்டி அரசு மருத்துவமனைகள் முன்னால அவ்வளவு கேவலமா போயிட்டு இருக்கு மருத்துவம் கல்வி எல்லாத்துக்கும் மேல நிறைவேற்றாத இதெல்லாம் பாக்குறப்ப கண்டிப்பா வந்து மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல எப்படி நாங்க நாற்பத்தி எட்டு பெர்சன்ட் வாங்கி முப்பத்தி ஏழு தொகுதி ஜெயிச்சோமோ அதை விட நாற்பதுக்கு நாற்பது அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வென்றெடுக்கும் நான் நினைக்கிறேன் பாஜக நால லாபமா நஷ்டமா கேட்டேன் அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க எங்க பாருங்க ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு வேட்பாளரையாவது சொல்றாங்க இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு வேட்பாளரையா சொல்ல முடியுதா அப்படிங்கிறப்ப மோடி நான் என்ன கேக்குறேன்னா இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு கட்சி தலைமைகளும் சொல்லிட்டாங்க கூட்டணி இருக்குன்னு யாருக்கு எத்தனை சீட்டும் எங்களுக்கு தெரியாது எங்களுக்கு வரைக்கும் நாற்பது சீட்லயும் ஜெயிக்கிற அளவுக்கு அதிமுக தன்னுடைய வலிமையை கூட்டி இருக்கு யாரு இருக்காங்க யாரு இல்ல அதெல்லாம் மேட்ரே கிடையாது சார் நாற்பதுக்கு நாற்பது ஜெயிச்சிடு அடுத்த சுற்றுல பேசுவோம் திரு சிவசேனா சிப்பன் வாரிசு அரசியல் ஊழல் இதெல்லாம் தீர்மானிக்க சக்தியா இருக்கிற போது பலத்த அடி எதிர்கட்சிகளுக்கு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியும் அதுதான் சொல்றாரு ஊழல்ல இருந்து ஒருத்தரை ஒருத்தரை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக எல்லாரும் ஒன்னு சேர்ந்துருக்கிறாங்க ஈடி தான் எல்லாரையும் ஒன்னு சேர்த்திருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாதா நீங்க ஏன் ஒன்னு சேர்ந்திருக்கிறீங்கன்னு மக்கள் யோசிக்க தொடங்கினாங்கன்னா அது பாஜகவுக்கு லாபமா போய் சேர்ந்துராதா அதாவது மோடி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் கேஸு ஈடி கேஸு வந்திருக்கு வீடு வீடா பூந்து டன் டன்னா பேப்பர்கள் எல்லாம் ரூபா நோட்டு எல்லாத்தையும் அள்ளிட்டு போனாங்க ஏதாவது ஒரு கேஸு கோர்ட்ல போட்டு சாட்சியை விசாரிச்சு அவங்களுக்கு தண்டனை ஏழு ஆண்டு சிறை தண்டனை வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்களா நீங்க என்ன ஊழலை பத்தி பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான அதானிக்கு என்னென்ன சொத்துக்களை சேர்த்து விடலாம் உலகத்திலேயே முதலாளி உலகத்திலேயே இப்ப எங்க இருக்காரு தெரியல நேத்து போய் அமெரிக்காவுக்கு போன இடத்துல கூட ஆஸ்திரேலியாவில் போய் நிலக்கரிக்கு போய் ஸ்டேட் பேங்க் காரன் சொன்னா அந்த ஆட்சிக்கு வந்த உடனே எங்க நிலக்கரிக்கு போய் நீங்க பணம் கேட்கறீங்க இருபதனாயிரம் கோடி அதானிக்கு பாக்கி இருக்கு அதை கட்ட சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டேட் பேங்க் முடிவெடுக்கிறேன்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு எவ்வளவு லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்கீங்க எல்ஐசியில உழைத்த மக்களுடைய சேமிப்பு பணத்தை எடுத்து ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் கோடி ரூபாயை அதானிக்கு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் எங்கெங்க இருக்கீங்க நீங்க ஊழலை பத்தி பேசுறதுக்கு என்ன அருகத இருக்கு ஏதாவது ஒரு குற்றம் இதுவரையில நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறதா அதாவதுங்க உலக அளவில் இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு பேர் இருந்துச்சுங்க மனுஷன் போனாரு பாருங்க ட்ரம்ப போய் அவங்க தோல் மேல கை கை போட்டான் அந்த ட்ரம்ப் உயரமா வேற இருக்காரு இவரை விட ஏன் மாதிரி குட்டைய அந்த அளவுல தெரியுது அப்படி அந்த ஆள் தோத்து போயிட்டாருங்க இந்த அடுத்து போயிருக்காருங்க இப்ப பாவா பைடனு பைடன போய் அவரு விட்ட பொண்டாடி புகண்டு போய் இவன் மணிப்பூர்ல செத்துக்கிட்டு இருக்கான் ஆயிரக்கணக்கில் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ராகுல் காந்தி தான் போய் பார்க்க போயிருக்காரு இவர் எங்க உணர்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பைடனுடைய பொண்டாட்டிக்கு கொண்டு போய் சந்தனா குங்குமம் விபூதி ஓமு இது பூரா கொடுத்துட்டு ஏழனை கேரட் வைரத்தை கொண்டு போய் கொடுக்குறாருங்க எதுக்குங்க வேற எதுக்கு இல்ல அதானைக்கு உடனடியாக அங்க இருக்கக்கூடிய ஜெயின் கார்பரேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமெரிக்காவுடைய கம்பெனி வந்து ரெண்டரை லட்சம் கோடி என்றால்ூழல்ூழல்ூழல்ூழல்ூழல்ூழல்ூழல்ூழல்ூழல்ூழல்ூழல்ூழல்ூழல்ூழல்ூழல்ூழல்ூழல்ூழல்ூழல்
அவர் சொல்லி விடுறத ஸ்பீக்கருக்கு எதிர்கட்சியெல்லாம் வெளியே அனுப்பிடு நான் மட்டும் வருவேன் அந்த நேரத்தில் வேறு எவ்வளோ இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வர்றாரு இப்போ பார்லிமெண்ட்டில் வந்தார் இந்த மனுஷன் அமெரிக்காவுக்கு போக அமெரிக்கா எம்பி போனால் எந்திரிச்சு போயிட்டாங்க இது எங்கே எங்கே போயிட்டு இருக்கு ஓட்டு போட போறது அமெரிக்க அமெரிக்க மக்கள் இல்ல திரு நரேந்திர மோடிக்கு ஓட்டு போட போறது அமெரிக்க மக்கள் இல்ல இந்திய மக்கள் தவறு தவறு இந்திய மக்கள் இந்திய மக்கள் சட்டத்தை திருத்த போறாங்க சரி சட்டத்தை திருத்த போறாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய என்ஆர்ஐக்கு ஓட்டுரிமை கொடுக்க போறாங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய என்ஆர்ஐ கொடுக்க போறாங்க அதுக்குதான் இவர் அங்க போய் ஓட்டு கேட்கிறாரு பேசுவோம் இடைவெளி இங்க ஓட்டு கேட்காம அங்க போய் ஓட்டு கேட்கறது காரணம் இங்க ஓட்டு விழுதாங்கன்னு முடிவு கேட்டாரு பேசுவோம் இடைவெளி போயிருச்சு ஆந்திரா போயிருச்சு தெலுங்கானா போயிருச்சு தமிழ்நாடு போயிருச்சு கேரளா போயிருச்சு திருப்புரா போயிருச்சு எல்லாம் போயிருச்சு ஒரு இடைவெளி அதனால ஓட்டு இப்ப அமெரிக்காவில் லண்டன்ல பிரான்ஸ்ல இங்க எல்லாம் போய் ஓட்டு கேட்கல திரு ஸ்ரீனிவாசன் ஊழல் ஒரு பெரிய தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு பிரதமர் நம்புறாரு எதிர்கட்சிகளுடைய ஊழல் வந்து இந்த முறை பாஜகவுக்கு ஆதரவான ஒரு நிலைப்பாடை எலெக்ஷனில் பெற்றுத்தரும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய சிந்தனையாக இருக்குது ஆனால் ஊழல் ஒரு தீர்மானிக்கும் சக்தியாக எலெக்ஷனில் இருந்திருக்கா இதற்கு முன்பு இருந்திருக்கா எதிர்கட்சிகள் மீது வைக்கக்கூடிய அந்த விமர்சனம் பாஜக மீது வைக்கக்கூடிய விமர்சனம் அதெல்லாம் எதிர்கட்சிகள் வைக்க மாட்டாங்களா தீர்மானிக்கும் சக்தியாக ஊழல் இருக்கும்னு பிரதமர் நம்புறாரா கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா நம்ம எயிட்டி நைன் லோக்சபா வந்து ஊழலை வச்சு தான் போஃபோர்ஸ் வச்சு தானே அல்ல ஃபுல் கேம்பெயினிங்கே நடந்துச்சு அப்போ எதிர்கட்சிகள்லாம் ஒன்றா வந்தாங்க நமக்கு தெரியும் ராஜீவ் காந்தி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ்லேருந்து எவ்வளோ கீழே போனாங்க பட் இவங்க என்ன பிரச்சனைனா எதிர்கட்சிகள் தே டோன் லேர்ன் ஃப்ரம் த லெசன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இவர்கள் மறுபடியும் கூட தவறான ஒரு விஷயத்தில் தான் நோக்கி நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க இப்போது அண்ணன் வந்து பேசின ஃபஸ்ட்டு மதச்சார்ப மதச்சார்பாக ட்ரக் ஒட்டணியது அதே மாதிரி அவங்க வந்து கம்யூனலிசம் சிறுபான்மைக்கு ஆபத்து இப்படி பேசி பேசி தான் ரெண்டே ரெண்டு எம்பி இருந்த கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இன்றைக்கி முந்நூற்றி மூணு வந்துருச்சு இவங்க சிறுபான்மைக்கு எதிரானவர்கள் மதவாத கட்சி பேசி பேசி ரெண்டு எம்பியாக முந்நூற்றி மூணு எம்பி ஆகிட்டாங்க இப்போ அடுத்தது இப்படி பேசினா நானூறு பிளஸ் போயிடும் அடுத்த எலெக்ஷனில் அதே மாதிரி ஒபாமா இந்தியாவுக்கு வந்தப்போ மோடி சூட்டை பற்றி பேசினாங்க வேறு எதுவுமே பேசுறதுக்கு இல்லை மோடி வந்து இவ்வளோ லட்சம் சூட்டு போட்டார் சூட்டு போட்டாருண்ணா இப்போ நாட்டில் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது இதை பேசாமல் டைமண்ட் நெக்லஸை பற்றி பேசுகிறாங்க அண்ணா ஸோ இவங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து மக்களோட பிரச்சனை எடுக்காமல் டைமண்ட் நெக்லஸை ஏன் கொடுத்தாரு அவர் ஏன் இந்த சூட்டு போட்டார் அதானிக்கு கொடுத்தாரு அம்பானி கொடுத்தா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ரஃபேலை பற்றி தான் பேசினாங்க ஊழல் குற்றச்சாட்டு வச்சு தான் பேசினாங்க எப்படி தோத்து போனாங்க முன்னூற்றி மூணு சீட்டு வந்துருச்சு ஸோ மக்கள் பிரச்சனை எது கான்சென்ட்ரேட் எது எடுக்கணும்னு தெரியாமல் திருப்பி திருப்பி அந்த பழைய கதையான எண்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து பேசிகிட்டே இருக்கிறது நாங்கள்லாம் மதவாத சக்திகளுக்கு எதிரானவர்கள் நாட்டோட ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றணும் சிறுபான்மையை காப்பாற்றணும் பேசி பேசி தோற்றுக்கே தான் இருந்திருக்காங்க ஆனால் திருப்பி திருப்பி அதே தான் கொண்டு வராங்க ஒன்று ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் எதிர்கட்சிகள் ஒன்று சேரணும் இல்லாட்டி ஒரு பவர்ஃபுல் கூட்டணியாக வரணும்னா ஒரு சிங்கிள் போல் வந்து ஸ்ட்ராங் போலாக இருக்கணும் எயிட்டி நைனில் விபி சிங் அவர்களுடைய தலைமை இருந்து பாஜகவும் எண்பது சீட் மேலே வந்துருச்சு நீங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா காங்கிரஸ் நூற்றி நாற்பது சீட்டு டூ தௌசண்ட் நைனில் காங்கிரஸ் இரநூறு சீட்டு ஸோ ஒரு கட்சி தேசிய கட்சி நூற்றி ஐம்பது சீட்டு ஜெயிச்சா தான் அதை சுற்றி மற்ற மாநில கட்சிகளாக வர முடியும் இன்றைக்கி காங்கிரஸ் நூற்றம்பது சீட்டு அதாவது அவங்க மூணு மடங்கு ஜெயிக்கணும் இன்றைக்கி இருக்கிற சீட்டோட மூணு மடங்கு ஜெயிக்கணும் நூற்றம்பது சீட் வாங்குற நிலையில் காங்கிரஸ் இருக்காங்களா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அறுபது சீட்டு ஜெயிச்சாங்க சிபிஐ சிபிஎம் லெஃப்ட் பார்ட்டிஸ்லாம் சேர்ந்து கேரளா வெஸ்ட் பெங்கால் திரிபுலா ஸ்வீப் பண்ணி இன்றைக்கி அறுபது சீட் வாங்குற நிலைமையில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இருக்கிறாங்களா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயோ ஒம்பதுலேயோ அவங்க ட்ரை பண்ணது ரிப்பீட் பண்ணணும் பண்ணது ஜெய் முடியாது ஏன்னா இரண்டு பெரிய தேசிய கட்சிகளாக இருந்த கட்சிகள் இன்றைக்கி வலுவிழந்து போயிட்டாங்க அவங்க எல்லாம் அவங்களோட இதை வந்து மாநில கட்சிகள்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க சந்திரபாபு நாயுடு இருந்தவர் வெளில வந்துட்டார் க சந்திரசேகர் ராவ் சேரலை ஜெகன்மோகன் ரெட்டி சேரலை நவீன் பட்நாயக் சேரலை ஜேடிஎஸ் சேரலை மாயாவதி சேரலை எந்த புது கட்சி வந்திருக்கு பாஜக சார்பு நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறவங்க தானே இல்லை அதான் இவங்களுக்கு புதுசாக யாருமே சேரலை அதனால சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இருந்தவர்கள் தான் திரும்பி ஒன்றா இருக்காங்க பீகாரில் ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்மேஷன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இருந்தாங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் இப்போ வந்து மூணு பேரும் சேர்ந்தாங்கன்னா மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் காங்கிரஸுக்கு நாலு சீட்டு கம்யூனிஸ்ட்டுக்கு ரெண்டு சீட்டு மூணு சீட்டு கொடுத்தாங்கன்னா ஒத்துப்பாங்களா இல்லை டெல்லியில் ஆம் ஆத்மிக்கும் காங்கிரஸுக்கும் பிரச்சனை
இடதுசாரிகளை தவிர டைனஸ்டி இல்லாதவங்க கிடையாது எல்லாமே குடும்ப கட்சிகள் மக்களுக்கு குடும்ப கட்சிகளில் பார்த்து வெறுப்பு வந்து தான் இரண்டு முறை எதிர்த்து ஓட்டு போட்டு மோடி அவர்களை ஜெயிக்க வச்சிருக்காங்க அடுத்தது ஊழல் இதில் ஆப்பில் இருக்கிறவங்க மினிஸ்டர்ஸ் ஜெயிலில் இருக்காங்க தமிழ்நாடுல செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் ஜெயிலில் இருக்காங்க மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் கேபினெட்ல இருந்தவங்க ஜெயிலில் இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஊழல் கட்சி இருக்கும்பொழுது மக்களுக்கு தெளிவா தெரியும் இவங்களாம் ஊழல் செஞ்சிருக்காங்க அதனால தான் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க சார் சொன்னால் இடி ஆக்ஷன் எடுக்கல இடி இடி ஆக்ஷன் ஏன் மோடி எப்படி பிளேம் பண்ண முடியும் ஏஜென்சிஸ் அவங்க வேலை செய்யறாங்க இடி அரெஸ்ட் பண்ணுது கன்விக்ஷன் நடக்கணும் லா ஷுட் டேக் இட்ஸ் ஓன் கோர்ஸ் அதில் மோடி கவர்மெண்ட்டோ வேற ஏதோ கவர்மெண்ட்டோ இன்டர்ஃபியர் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால கெமிஸ்ட்ரி வயசு இவர்கள் கிடையாது இவர்கள் பேசுற நிறைய முரண்பாடுகள் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் திமுக திமுக கூட்டணி கட்சிகள்லாம் வடக்கன் பீகார்னு பேசுவாங்க ஆனால் பீகாருக்கு போயிட்டு நீங்க கூட்டணி வைக்கணும்னா அவர்கள் எப்படி உங்களை மதிப்பாங்க இத்தனை நாளா நான் நினைச்சிட்டு இருந்தது தமிழ்நாடுல சமூக நீதி மண்ணு ஆனா திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பிஆருக்கு போக ட்வீட் போடுறாரு ஐ மீன் இந்த லேண்ட் ஆஃப் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பிஆருக்கு போனா பிஆர் சமூக நீதி மண்ணு தமிழ்நாடுக்கு வந்தா தமிழ்நாடு சமூக நீதி மண்ணு இதுல ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் தெரியலையா ஸோ அதனால இவர்களுடைய கேரளாவுக்கு போய் அங்கேயும் அது சமூக நீதி மன்னு சொன்னாங்க அப்ப எல்லாமே சமூக நீதி இந்தியா முழுக்க சமூக நீதி மந்தா அப்புறம் தமிழ்நாடு தனியா கிளைம் பண்ணிக்கணும் எதிர்கட்சிகள் ஆடக்கூடிய மாநிலங்கள் சமூக நீதி மன்னாக திரு ஸ்டாலின் புரிந்து கொள்கிறார்னு எடுத்துக்கணும் அப்ப பிஹார்ல கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிதிஷும் பிஜேபி கூட்டணி இருந்துச்சு அப்ப சமூக நீதி மன்னது இல்ல அவன் பிஜேபி எல்லாம் கூட்டணி விட்டு வெள்ளாங்க சமூக நீதி மன்னாயிடும் எப்படி இது மண்ணு எப்படி மாறும் சோ இது இவர்களுடைய இரட்டைத்தன்மை இதுதான் பிரச்சனை இவர்கள் தமிழ்நாட்டை ஒரு பக்கம் கும்முடி முடி தாண்டா இவர்கள் ஐடியாலஜி போகாது இன்னொரு பக்கம் ஹோசூர் தாண்டா போகாது இந்த பக்கம் பொள்ளாச்சி கோயம்புத்தூர் தாண்டா போகாது இங்க யாரும் இவர்கள் இங்க பார்ப்பனியத்தை ஒழிப்போமாங்க அங்க மம்தா பானர்ஜி நான் பார்ப்பன சமுதாய பெண் அப்படின்னு பேசுறாங்க கேம்பெயின்ல இங்க சனாதனத்தை வேற இருப்போங்க அங்க போனா சனாதனத்தை வேற இருப்போம் ஆந்திரால பேச முடியாது கர்நாடகால பேச முடியாது டி கே சிவகுமாரே ஒத்துக்க மாட்டார் சனாதனத்தை வேற ஒரு போன்னு சொல்றான் இங்க வந்து ஹனுமான் சாலிசா பிஜேபி பாடினா அவரு தான் ஹனுமானுக்கு கோவில் கட்டுவோங்கிறாரு கமல்நாத் அங்க சிஎம் ஆ இருக்கும் நாங்க கோஷாலா கட்டுவோம் நாங்க ராமர் கோயிலுக்கு செங்கல் அனுப்புவோங்கிறாரு அசோக் கெலாட்டு பிஜேபி விட பெரிய இந்துத்துவ பாலிடிக்ஸ் அங்க ராஜஸ்தான்ல பண்ணிட்டு இருக்காரு இங்க இவங்க சனாதனத்தை வேற போன்னு சொன்னா ஆந்திராலையும் எடுபடாது தெலுங்கானையும் எடுபடாது கேரளாலையும் எடுபடாது இப்ப கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள்லாம் ஆலயம் காப்போம்னு வேற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்பதான் ஒரு மாநாடு வேற போட்டாங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் திமுக சேர்ந்து ஆலயங்கள் எல்லாம் நாங்க காப்போம் அளவுக்கு பாஜக தமிழ்நாட்டுல பாஜக வந்துருச்சு பாஜக விட மாட்டோம் விட மாட்டோம் நாங்க பாஜக உள்ள வந்துருச்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆலயத்தை காப்போம்னு யாரா பேசி பாத்துருக்கோமா பாஜக அரசியலை எதிர்கொள்வதற்காக எல்லா கட்சிகளும் அதுதான் சொல்றேன் சித்தாந்தமே இல்ல இரட்டை தன்மை இங்க ஒரு பேச்சு அங்க ஒரு பேச்சு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி ஒரு பேச்சு இப்ப ஒரு பேச்சு இவங்களுக்குள்ள ஒரு கிளாரிட்டி ஐடியாலஜிக்கல் கிளாரிட்டி கிடையாது எல்லாம் நாங்க வந்து ஒரே ஒரு தலைவரை எதிர்ப்போம் இப்படி இந்திரா காந்தி எதிர்த்தாங்க ஆனா அது ரெண்டு வருஷத்துல போயிடுச்சு உள் முரண்பாடுகள்னால இவங்களால பல முரண்பாடுகள் இருக்கு புது கட்சிகள் யாரும் இல்ல அரித்மெட்டிக்கும் இது தோக்கும் கெமிஸ்ட்ரியும் இது தோக்கும் ஓகே கட்சிகளுக்குள்ள உள் முரண்பாடுகள் இருக்கு புதிய கட்சிகள் யாரும் உங்களோட வந்து சேர்ந்து உங்களை பலப்படுத்தல அரித்மெட்டிக்கா ஒரு தேசிய கட்சி பாஜக மாதிரி காங்கிரஸ் ஒரு தேசிய கட்சியாக இடதுசாரிகள் ஒரு தேசிய கட்சியாக ஒரு நூற்றி ஐம்பது சீட்டுக்கு மேலே வாங்கும் போது தான் மாநில கட்சிகள் வாங்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் சேர்ந்து அது வந்து முன்னூறுக்கு மேலே போகும் ஆட்சி அமைக்க முடியும் அதற்கான வாய்ப்புகள் சாத்தியக்கூறுகள் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் எதுவும் சொன்னீங்க மரியாதைக்குரிய அண்ணன் பேராசிரியர்னு சொன்னாங்க பாட்னாவில் நடந்தது நம்ம அமித்ஷா அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சர் ஒரு ஃபோட்டோஷாப் அப்படி அப்படின்னு ஃபோட்டோ ஷூட் ஃபோட்டோ ஷூட் அப்படின்னு ரயில் விபத்தை பார்க்க போனால் கூட போட்டோ ஷூட் நடத்தி கொண்டிருப்பது யார் என்பது இந்த நாட்டு மக்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் நண்பர் சீனிவாசன் கடைசியாக பேசும்பொழுது சொன்னாங்க திமுக கம்யூனிஸ்டுகள்லாம் சேர்ந்து ஆலயங்களை பாதுகாப்போம் ஆலயங்களை பாதுகாப்போம் ஆம் அறநிலையத்துறையின் கீழ் ஆலயங்களை பாதுகாப்போம் மீண்டும் இன்னைக்கு சிதம்பரம் கோயிலில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியும் அவங்க சொன்னாங்க கேரளத்தில் கூட போய் சனாதனத்தை அதுக்கெல்லாம் நம்முடைய ஆளுநர் தான் மொத்த குத்தகை சனாதனத்துக்கு மொத்த மண்டியை அவர் தான் வச்சிருக்கிறாரு நிச்சயமாக இது சனாதனத்துக்கு எதிரான ஒரு கூட்டணி தான் ஜாதிய மேலாதிக்கத்திற்கு எதிரான ஒரு கூட்டணி தான் அதே போல் அண்ணன் சீனிவாசன் பேராசிரியர் என்ன சொன்னாங்கன்னா இங்கே கேரளாவில் போனீங்கன்னா காங்கிரஸும் கம்யூனிஸ்டும் ஒருத்தர் கழுத்தில் ஒருத்தர் கத்தியை வச்சுக்குவீங்க அப்படின்
பாஜகவினுடைய மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் உங்கள் கட்சியினுடைய தலைவியை பார்த்து ஊழல் குற்றச்சாட்டிலே சிறை சென்றவர் என்பதை கண்டித்து உங்களுடைய கட்சியினுடைய மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்திலே தீர்மானம் போடப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் உங்களுடைய மேலான கவனத்திற்கு நான் கொண்டு வருகிறேன் பாண்டியராஜன் அவர்களே நீங்க பதற அளவுக்கு நான் ஒண்ணுமே சொல்லல அமைதியா நடந்ததா சொல்றேன் நீங்க மண்ணின் மைந்தர் செல்லூர் ராஜுவை பத்தி சொன்னீங்க இந்த மாவட்ட செயலாளர் தீர்மானம் போட்டவன் பாஜகவை சேர்ந்த சகோதரர் கருநாகராஜன் பேட்டி கொடுக்கிறாரு அண்ணாமலை அவர்களுடைய வளர்ச்சியை பொறுக்க முடியாமல் தான் ஜெயக்குமாரும் செல்லூர் ராஜும் இப்படி பேசுகிறார்கள் என்று பேட்டி கொடுத்தார் வேணும்னா நான் வீடியோ காட்ட தயாரா இருக்கேன் நீங்க சொன்னீங்க போன தேர்தல்ல மரியாதைக்குரிய அம்மா அவர்கள் மோடியா இந்த லேடியா என்று கேட்டார் உண்மைதான் அதன் பிறகு மோடி எங்கள் டாடி என்று படத்தை பையில வைத்துக் கொண்டது யார் என்பதையும் தமிழ்நாடு பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தது நீங்க பதில் சொல்லுங்க நான் ஆப்பிள விட்டுட்டு அதிமுக விட்டு ஆப்பிளுக்கு வர்றேன் நீங்க ஒரு நிமிஷம் அப்புறம் நீங்க பதில் சொல்றப்ப சொல்லுங்க நீங்களும் ஊழல் குறித்து பேசுவது எனக்கு உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி இருக்கிறது என குட்கா வழக்கில் இன்றைக்கு வரைக்கும் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யாமல் மத்திய புலனாய்வுத்துறை அவகாசம் வாங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் இந்த விஷயத்தில் இவ்வளவு வேகமாக செயல்படுகிற நம்முடைய அமலாக்கத்துறை மத்திய புலனாய்வுத்துறை குட்கா வழக்கில அன்றைக்கும் தலைமை செயலகத்தில சோதனை நடந்தது என்பதையும் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தி ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த கழுத்துல கட்டி வைக்கிறது இருக்கு இல்லையா காங்கிரஸ் கொள்கை வேற எங்க கொள்கை வேற நாங்க வெளிப்படையா சொல்றோம் இதே மகாராஷ்டிரத்துல பாஜகவோடு சித்தாந்த ரீதியாகவும் நெருக்கமாக இருக்கிற சிவசேனை கட்சியினுடைய கழுத்தில கத்தியை வைத்தது யார் அந்த சிவசேனை கட்சியும் சேர்ந்துதான் நான் உண்மையிலேயே பாஜகவோடு அதிமுகவுக்கு அன்போடு வேண்டுகோளா சொல்றேன் ஒரே சித்தாந்தத்துக்கு எதுக்கு ரெண்டு கட்சி ஒரு கட்சி பாஜக மட்டும் போதுன்னு நினைச்சிருக்கலாம் இல்ல அப்படி பார்க்க போனா ஒரே சித்தாந்தத்துக்கு பலர் ரெண்டு சீனிவாசன் இல்லையா சித்தாந்தம் ஒன்று தான் ஆனா சீனிவாசன் ரெண்டு அது போல சிவசேனை சிவசேனை கட்சி அந்த மராட்டியத்தை கொஞ்சம் கூடுதலா பேசிக்குவாங்க அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு வந்திருக்கல மாமன்னன் படம் நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னு கேட்டா அண்ணன் நாளைக்கு பாத்துருவாரு அந்த படத்துல ஒரு வசனம் வருதுங்க என்ன தெரியுமா யாரு ஜெயிச்சாங்கிறது முக்கியம் இல்ல யாரு பயந்தாங்க என்பதுதான் முக்கியம் பாட்னாவில் நடைபெற்ற பதினேழு கட்சிகளினுடைய கூட்டணியை பார்த்து பயந்திருப்பது யார் என்பதை இன்றைக்கு இந்தியா பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது ரவிசங்கர் பிரசாத் கேட்கிறாரு இந்த திருமண ஊர்வலத்துல யாரு மாப்பிள்ளைன்னு கேட்கிறாரு பாட்னா கூட்டத்துல அது அந்த கூட்டத்தை இந்த ஊர்வலத்துல யாரு திருமண மாப்பிள்ளை அப்படின்னு கேக்குற யாரு பிரதமர் வேட்பாளர் அப்படிங்கறத கேக்குற ஊர்வலத்துல யாரு மாப்பிள்ள முதல் நீங்க திருமணமே நடக்காதுன்னு நினைச்சீங்க உங்க கூட்டணி இது வந்து பதினேழு கட்சி கூட்டணி பிரதமர் வேட்பாளர் அந்த ஒரு விஷயம் தேவையே இல்ல அதை இல்லாமே எலெக்ஷன்ல சந்திச்சிட முடியும் ஏன் சந்திக்க முடியாது எழுபத்தி ஏழுல வந்து அவசர நிலை காலத்துக்கு பிறகு யார் பிரதமர் சொன்னா இதே ஜனசங்கம் உட்பட சேர்ந்துதானே ஜனதா கட்சி உருவாக்கி மொரார் ஜெசையை உருவாக்கலையா சரண் சிங் பிரதமரா வரலையா ஐ கே குஜரால் வரலையா தேவகவுடா வரலையா வி பி சிங் வரலையா அவங்க எல்லாம் பிரதமர் என்று அறிவிக்கப்பட்டு வரவில்லை தமிழ்நாட்டில் இப்ப நம்முடைய மரியாதைக்குரிய அமித்ஷா அவர்கள் சென்னைக்கு வந்த பொழுது ஒன்றை சொல்லி இருக்கிறார் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுக்காரங்கள் இருந்து பிரதமர் அப்படின்னு அது யார் என்பதையும் பிஜேபி ஆனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இந்த வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி மனசில் வைத்து சொல்லிருக்கலாம் திரு செல்லூராஜு சொல்லிட்டார் செல்லூர் ராஜு மட்டும் இல்ல செல்லூர் சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படி வந்து ஒரு வாய்ப்பு அண்ணன் பாண்டியராஜனுடைய கட்சிக்கு கிடைத்தால் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தான் ஆனா அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இல்லையா மூவாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுலயோ நாலாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுலயோ நீங்க என்ன தெரியுமா அந்த பிள்ளைகளுக்கு தேன் முட்டாய் கொடுக்கற மாதிரி நாளைக்கு நடக்க போற பரீட்சைக்கு கலியுக முடிவுல எல்லாம் கொடுக்காதீங்க இப்பவே கொடுங்க கூட்டணி கட்சி தான் நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு பயன்படுத்திக்கு பெரும்பான்மை நாங்க வந்து தீர்மானிக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை இல்லாததால் தான் அதுக்கே எவ்வளவு ஒரு தில்லு வேணும் பாருங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கூட்டணி கட்சிகள் கேட்டுக்கொண்ட பொழுது கூட அன்றைக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேண்டாம் என்று சொன்னது என்பதுதான் உங்களுடைய மேலான கவனம் திரு ஸ்ரீனிவாசன் பிரதமராக இந்த பக்கம் திரு நரேந்திர மோடி பிரதமர் வேட்பாளராக இன்னொரு புறத்துல பாஜக எதிர்ப்பு திரு நரேந்திர மோடி எதிர்ப்புங்கிற கொள்கையை அவங்க பிரதமர் வேட்பாளராக நிறுத்துறாங்க எல்லா கட்சியும் சேர்ந்து பாஜக எதிர்ப்பு முன்னிறுத்துறாங்க அது சம போட்டியை உருவாக்காத நினைக்கிறீங்களா இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா ஒரு பக்கம் இமயமலை மாதிரி ஐயா மோடி அவர்கள் பிரதமர் வேட்பாளராக நின்று கொண்டிருக்கிறார் 
இன்னொரு இன்னொரு பக்கம் நான் ஜெயலலிதா அம்மையார்கிட்ட இருந்து வார்த்தைகளை இரவல் வாங்கி சொல்றேன் கண்ணு கெட்டிய தூரம் வரைக்கும் எதிரிகளே கண்ணுக்கு தெரியவில்லை அப்படித்தான் இன்னைக்கு நிலைமை இருக்கு எனக்கு என்ன ஆச்சரியம் ஒரு காலத்துல பாட்டாளிகளை பத்தி கவலைப்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இப்ப கூட்டாளியை பத்தி திமுக பத்தி இவ்வளவு கவலைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் நீங்க திமுக காரங்களை விட திமுக வக்காலத்து வாங்கி பேசுறது தான் நீங்க லஞ்ச ஊழல் எங்க இருந்தாலும் கண்டிங்க சார் கண்டிங்க எங்க இருந்தாலும் கண்டிங்க ஏன் ஈடினா அவ்வளவு பயப்படுறீங்க ஒரு காலத்துல ஐயா ஐயா கலைஞர் அவர்கள் ஒரு தடவை அண்ணாதுரை அவர்கள் காலமான போது ஒரு கவிதை எழுதினார் அன்பு மூன்று எழுத்து அறிவு மூன்று எழுத்து எல்லாமே மூன்று அண்ணா நீயும் மூன்று எழுத்து எல்லாம் சொன்னார் இப்ப ஐயா ஸ்டாலின் ஒரு கவிதை எழுதலாம் எல்லாமே ரெண்டு எழுத்து இடி ரெண்டு எழுத்து ஐடி ரெண்டு எழுத்து அதிமுகவோட சின்னம் இருக்கு இலை ரெண்டு எழுத்து தமிழ்நாடு ஆளுநர் ரவி அது ரெண்டு எழுத்து எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக திமுகவை தூங்க விடாமல் செய்கிற மோடியும் ரெண்டு எழுத்து இப்படி நீங்க எல்லாம் ரெண்டு எழுத்து கதையா போடு ஏன் ஈடிக்கு ஏன் பயப்படுறீங்க உங்க அமைச்சர்கள் மேல அவங்க உடல் நலத்துல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைங்க இன்னைக்கு ஈடி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எந்த அமைச்சருக்கு எத்தனை அடப்புன்றத ஈடி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சு அதுதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நீங்க கலைஞரை கைது பண்ணாலும் ஐயோ கொள்றாங்களே அப்படிங்கிறாரு செந்தில் பாலாஜியை கைது பண்ண ஐயோ அப்பாங்கிறாரு நடிகர் விஜயோ கமலஹாசனோ அரசியலுக்கு வந்துட்டாங்க நடிப்புத்துறை விட்டான்னு கவலைப்பட வேண்டாம் அந்த இடத்த செந்தில் பாலாஜியை வச்சு நிரப்பிடலாம் அற்புதமான நடிகராக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் சந்திங்க தேர்தல சந்திங்க வீடியோ சந்திங்க இப்ப ஜெயலலிதா அம்மா யார் மேல கைது பண்ணாங்கன்னு பேசுனீங்க உண்மைதான் ஆனா எப்படி சிங்க மாதிரி அந்த அம்மா சிறை ஒரு ஒரு அந்த அந்த வழக்கு அந்த வழக்கே பொய் வழக்கு திமுக இட்டு கட்டிய வழக்கு ஆனால் அந்த வழக்குல அந்த அம்மா ஒரு ஒரு முணுமுடுப்பு இருந்ததா அதிகாரிகளை எதிர்த்து ஒரு பேச்சு இருந்ததா கம்பீரமா நட போட்டு போனாங்க சார் அவங்கள பத்தி பேசுறதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு இதே கிடையாது இப்போ செல்லூர் ராஜா அண்ணன் இப்படி பேசினார் அப்படி பேசினார் சொல்றாங்க கலைஞர் என்ன பேசினார் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்ல காங்கிரஸோட வச்ச கூட்டணியை பத்தி கூடா நட்பு கேடாய் முடியும் சொன்னார் இப்ப அண்ணன் நாச்சிய பண்ணா பதில் சொல்லணும் அதுக்கு சர்வதேச உண்டியல் குழிகள்னு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை பத்தி கலைஞர் சொன்னாரு நீங்க அந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட நீங்க கூட்டணி வச்சிருக்கீங்க இதை பற்றி எல்லாம் நீங்கள் அதிகமாக கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிறுபான்மையை பத்தி பேசினாங்க இங்க தங்க தமிழ் செல்வன் ஐயா வந்து பேசினாங்க சிறுபான்மையினுக்கு என்ன பிரச்சனை இங்க இந்தியா இல்ல சிறுபான்மை என்ன பிரச்சனை கோத்ரா கலவரம் நடக்கிறப்ப மத்தியில உங்க அரசாங்கம் தானே காங்கிரஸ் அரசாங்கம் தானே இருந்தது ஐயா சிதம்பரம் தானே உள்துறை அமைச்சரா இருந்தாரு சிபிஐ வழக்கு நடத்தினீங்க இருங்க சார் மாநிலத்துல குஜராத் கவர்மெண்ட் இருந்துச்சு இல்லங்க அவ்வளவு தூரம் துரோகம் செய்த செந்தில் பாலாஜி காவிரி மருத்துவமனை வரலாற்றுக்கு பதில் சொல்லணும் சட்டத்துக்கு பதில் சொல்லணும் தைரியமாக நீங்கள் வழக்குகளை சந்தியுங்கள் ஈடி ஈடின்னு சொல்லக்கூடாது ஒரே ஒரே விஷயம் நாச்சியப்ப அண்ணனுக்கு ஒரு சின்ன ரெஸ்பான்ஸ் நான் சொல்ல விரும்புறேன் திமுக ஆதரிக்கிறது முடிவு பண்ணிட்டீங்க எங்க இருக்கிறது காங்கிரஸ் எங்க இருக்கிறது பிஜேபி கர்நாடகாவில் இல்ல அங்கே இல்ல நாங்க எங்க இருக்கிற காங்கிரஸ் எங்க இருக்கு காங்கிரஸ் அண்ணா திமுகவும் பிஜேபிக்கும் கூட்டணி வருமா வராதா உங்களுக்குள்ள உரசல் இருக்கேன்னு சொல்றாங்க உரசல் இருக்கட்டும் சார் ஆயிரம் கருத்து வேறுபாடு இருக்கட்டும் அண்ணன் என்ன திட்டட்டும் நான் அவரை திட்டுறேன் ஆனால் இறுதியாக நரேந்திர மோடி என்று ஒரு சொன்னால் நாங்கள் அப்படியே கேட்டுக்கொள்வோம் என்பதை இரு கட்சியும் சொல்றோம் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க பதினேழு கட்சி கூட்டணி யாரு பிரதமர் யாரு என்ன எதுவும் தெரியாது யாரு சொன்னா யாரு கேப்பீங்கன்னு நீங்க சொல்லுங்க காங்கிரஸ் யார் சொன்னால் யாரு கேட்க தயாரா மதுக்கூர் சார் மதுக்கூர் அண்ணன் பேராசிரியர் பேசுகிற பொழுது சொன்னார் காவிரி மருத்துவமனை பற்றி இன்னைக்கு மரியாதைக்குரிய நம்முடைய தமிழக ஆளுநர் அவர்களும் கூட காவிரி மருத்துவமனைக்கு சென்றுதான் உடல் முழு பரிசோதனை செய்திருக்கிறார் அவரும் அவருடைய துணைவியாரும் அவர்கள் நலம் பெற வேண்டும் அதனால காவிரியினால நீங்க பதற வேண்டிய இல்லை ரெண்டாவது நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா ஈடின்னா ஏன் பதறீங்க அப்படின்னு இப்ப வந்து அவங்க நம்புறது அதிமுக கூட்டணி எல்லாம் கிடையாதுங்க பாஜகவுக்கு ஒரு கூட்டணி இருக்கு யார் யாரு தெரியுமா ஒன்னு அமலாக்கத்துறை இன்னொன்னு வருமான வரித்துறை இன்னொன்னு மத்திய புலனாய்வுத்துறை முடிஞ்சா தேர்தல் ஆணையம் கொஞ்சம் சைடுல நீதித்துறை இந்த கூட்டணி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு நான் என்னால ஆயிரம் உதாரணங்களை சொல்ல முடியும் மூவாயிரம் இடங்கள்ல இந்த ஒன்பது மரியாதைக்குரிய நம்முடைய பிரதமர் வந்த பிறகு இந்த ஒன்பது ஆண்டுகள்ல மூவாயிரம் இடங்களில் அவர்கள் சோதனை நடத்தியிருக்காங்க பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்டுத்தங்கள்ல நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்காங்க ஆயிரம் வழக்குகளில் தான் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு இதுல ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களில முப்பது பேர் கூட தண்டிக்கப்படலங்க இவர்களுடைய
இதே கிண்டன் பர்க் என்கிற ஒரு வெளிநாட்டு ஆய்வு நிறுவனம் அதானி எப்படி செல் கம்பெனியை பத்தி பேசுனீங்கல்ல செல் கம்பெனியினுடைய மொத்த குத்தகையே அதானி தான் எப்படி எல்லாம் உலக பணக்காரராக உருவாக்கப்பட்டார் என்பதை ஹிண்டன் பர்க் ஆயிரம் பக்கங்களிலே சொன்னது வேற எதிர்கட்சிகள் அப்படி ஒரு நிறுவனமே கிடையாது எல்லாமே போலி நிறுவனம் அப்படி ஒரு நிறுவனம் இல்ல இல்ல ஒரு நிறுவனம் இருந்திருந்தா அது இப்போது இருக்கணும் அது இப்போது இயங்கணும் தான் சொல்லிய குற்றச்சாட்டை அவங்க சப்ஸ்டான்சியேட் பண்ணணும் எதுவுமே இல்லையே ஒரு நிமிஷம் சரிண்ணே இல்லாத ஒரு நிறுவனம் உண்மைத்த குற்றச்சாட்டுக்கு ஏன் இவ்வளவு பதர் நீங்க ஒரு நாடாளுமன்றத்தைய அதானி என்கிற பேச்சைய பேசக்கூடாது என்பதற்கு நாடாளுமன்றத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த கூட்டத்தொடரும் முடக்கப்பட்டதா இல்லையா என்பதை இந்த நாடு பார்த்துக் கொண்டிருந்தது உங்களிடம் எந்த தவறும் இல்லைங்கிற ஆதாரங்கள் ஆவணங்களை கொடுத்து நீங்க வெளியே வரலாமே ஏன் ஈடினாவே பயப்படுறீங்க அப்படின்னு அதைத்தான் சொல்ற ஈடி வந்து பாஜகவினுடைய ஒரு பிரிவா இருக்கிறதுதான் இங்க பிரச்சனை எதிர்கட்சி ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள்ல மட்டும்தான் இது வேலை செய்யுது மதுபுரம் ஒரு சின்ன ஒரு கிளாரிபிகேஷன் காங்கிரசும் திமுகவும் மட்சியில் ஆட்சி செய்யும் போது தமிழ்நாட்டில் துணை முதல்வராக ஐயா ஸ்டாலின் இருக்கும் போது இன்கம் டாக்ஸ் ரைடு ஸ்டாலின் வீட்டில் நடந்துச்சா இல்லையா அதுக்கு நாச்சியம் பண்ணே பதில் சொல்லணும் அப்போ ஸ்டாலின் அவர்கள் துணை முதல்வராக இருக்கும் போது காங்கிரஸ் கட்சி இன்கம் டாக்ஸ் ரைடு நடத்துது காங்கிரஸ் திமுகவும் கூட்டணி அப்ப யாரை வழிக்கு கொண்டு வர அண்ணா திமுக நறுக்கிறேன்னு சொல்றீங்கல்ல அப்ப யாரை வழிக்கு கொண்டு வருவதற்கு இந்த இன்கம் டாக்ஸ் ரைடு ஐயா ஸ்டாலின் வீட்டில் நீங்க நடத்தினீங்க காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ரைடு நடந்தது உண்மை அது வந்து சில இடங்கள்ல நடந்தது உண்மை ஆனா பிஜேபி பிஜேபி திட்டமிட்டு எல்லா எதிர்கட்சி மேலேயே மூவாயிரம் இடத்துல ரைடு பண்ணிருக்கீங்க அப்புறம் தான் காங்கிரஸ் தமிழ்நாட்டில் திமுக இருந்து அறுபத்தி நான்கு இடங்களை சட்டமன்றத்தில் பெற்றது இந்த ரைடுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இருக்கா இல்லையன்றதை நீங்க விலக்கி சொல்லுங்க ரபேல் வாட்சி விலை என்னங்கிறதையும் கொஞ்சம் சொல்லிட்டீங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு உதவியா இருக்கும் பாருங்க பாஜக அதிமுகவுக்கு லாபமான நஷ்டமான ஒரு வார்த்தை கேட்டீங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் லாப நஷ்ட கணக்கு பாக்குறது வியாபாரத்துல நாங்க வந்து இருக்கிறது மக்கள் சேவையில அதுல வந்து நாங்க லாப நஷ்டம் பார்க்க மாட்டோம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு மக்கள் முக்கியம் இதுல ரெண்டு பேரும் புரட்சி தலைவரும் புரட்சி தலைவர் அம்மாவும் இந்த இடத்துல செஞ்ச சேவைகள் என்ன எத்தனை அம்மா நலத்திட்டங்கள் இன்னைக்கு மக்கள் கம்பேர் பண்றாங்க சார் இந்த ரெண்டு வருஷத்துல ஊழல் வந்து நூறு விழுக்காடுக்கு மேல ஏறி இருக்கா இல்லையா எல்லா துறைகள்லயும் எல்லா துறைகள்லயும் திமுக இருக்கிற கூட்டணி கட்சிகள் ஒன்னொன்னும் எவ்வளவு பெரிய அழுத்தத்துல இருக்காங்க மன அழுத்தத்துல இருக்காங்கன்றத பலரும் சொல்லிட்டாங்க இருபது இருபத்தி நாலுல இந்த கூட்டணி தமிழ்நாட்டில் அதிமுகவுக்கு பாஜக நாள இழப்பு பலவீனம் அடையுது அதிமுக விமர்சனம் வச்சாரு அதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க சிறுபான்மையினர் மத்தியில் மிகப்பெரிய ஆதரவு தளம் அன்னை தந்தி அண்ணாதோட முன்னேற்றத்துக்கு அன்னைக்கு இருந்தது இன்னைக்கு இருக்கு என்னைக்கு இருக்கும் அவர்கள் கூட்டணியினால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு எல்லா நடவடிக்கைகளும் நாங்க எடுத்துட்டு இருக்கோம் அவங்களும் வந்து இன்னைக்கு வந்து மோடி அங்கிருந்து ஓடியாந்த உடனே முதல்ல பேசுறது பஸ்மிண்டா முஸ்லிம்ஸ் பத்தி பேசுறாரு இன்னைக்கு வந்து பஸ்மிண்டா முஸ்லிம்ஸ் தான் முஸ்லிம்ஸ்ல ஏழ முஸ்லிம்கள் யாருன்னு பார்த்து அவங்க கூட அவங்களுக்கு ஒரு உறவை ஏற்படுத்துறாங்க போன எலெக்ஷன்ல எங்களை என்ன பண்ணீங்க தங்க தமிழ் சொல்லுவாங்க நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு மோடி மோசம் அவர் வந்து மசூதி அடிப்பாரு சர்ச்சை அடிப்பாரு எல்லாம் செய்வாரு இவங்க வந்து அதிமுக வந்து அவங்களுக்கு அடிமை சேவை பண்றாங்க இந்த ஒரே லாஜிக்கை வச்சு எங்களை வந்து ஆட்சியில இருந்து அகத்துறீங்க வேற ஒரு லாஜிக்கும் கிடையாது இன்னைக்கு வந்து அதை நீங்க பேச முடியாது ஏன்னா ஒண்ணு பிஜேபியும் அவர்களுடைய நிலைப்பாட்டில் இருந்து ஓரளவுக்கு மைனாரிட்டிஸ் முக்கியம் நீங்க அவங்க இதுல வந்து கட்சியில பதினஞ்சு பதினாறு எம்எல்ஏக்கள் இருக்காங்க நார்த் ஈஸ்ட்ல வந்து பிஜேபியில கிறிஸ்டின்ஸ் இருக்காங்க இந்த இருக்கிற பாண்டிச்சேரியில சின்ன கேள்வி மட்டும் உத்தரப்பிரதேசத்துல ஒரு தகவல் காசு சொல்றேன் நீங்க மைனாரிட்டிக்கு எதிர்த்து பேசாதீங்க உத்தரப்பிரதேசத்துல தொண்ணூறு சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக முஸ்லீம்கள் இருக்கிற பல சட்டமன்ற தொகுதியில பிஜேபி எம்எல்ஏ இருக்கார் உங்களுக்கு ஆதாரத்தோட சொல்ல முடியும் தொகுதி பேரோட நான் சொல்றேன் தொண்ணூறு பர்சன்ட்டுக்கு மேல முஸ்லீம்ஸ் இருக்காங்க அந்த தொகுதிகளில் இருந்து எத்தனை இஸ்லாமியர்களை பாஜக சார்பில் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரே ஒரு பிஜேபி சார்பாக ஒரு முஸ்லீம் கூட இல்லைங்க முடிச்சுக்கிறீங்க சார் திரும்பி வந்து அதிமுக நோக்கி வேகமாக வந்து விட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் எத்தனை ஒன்றிய செயலாளர்கள் எத்தனை நேர செயலாளர்கள் கிளை செயலாளர் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பேர் வச்சிருக்கோம் அவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து மீண்டும் அதிமுக முதன்மை கட்சியாக வந்ததுக்கு கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நிலை ஒரு நிலை திரு தங்க தமிழ் சொல்ல ஆன்டி பிஜேபி ஆன்டி மோடிங்க
அரசியலமைப்பு சட்டம் மாறும் எடுத்து அடிச்சு சொல்றேன் நான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அண்ணல் அம்பேத்கர் உருவாக்கி அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நிச்சயமா மாத்துவாங்க சொல்றாரு ஈடி வந்ததுக்கு ஏன் பயக்கிறேன் சொல்லி எடப்பாடி பழனிசாமி மேல தங்க தமிழ் செல்வன் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஊழல்ல மூவாயிரம் கோடி ஊழல் பண்ணதா கவர்னர் மனு கொடுத்தேன் அச்சுறுத்தல் கொடுக்கிற பிஜேபி அந்த அமைப்புகளை தன்வசப்படுத்துறீங்க அதே எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு தொண்ணூறு லட்சம் பேரு உள்துறை <laughs> <laughs> குஜராத் அமைச்சரா இருக்கும் போது ஊழல் வழக்கு அந்த வழக்குல சதாசிவம் விடுதலை கொடுக்கிறாரு அவர் ரிட்டர்ட் ஆனதுமே கவர்னர் கொடுத்தீங்களா ரிட்டர்ட் ஆன ஜட்ஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு ஆதரவா இருப்பாங்களா இல்லையா மோசடி தானே அதை ஒத்துக்கிற மாட்டேன்றீங்க உதாரணம் சார் இப்ப முதல் ஐநூறு ரூபா நோட்டம் ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபா நோட்டம் மாத்தினாங்க கள்ள நோட்டு இருக்குண்டாங்க பூரா பணம் பேங்க் வந்துருச்சு கள்ள நோட்டை காணா சுவிசு வங்கியில கோடி கோடியா பணம் கிடக்கு அந்த பணத்தை எடுத்துக்கு வந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தாரம் மட்டும் மோடி சொன்னாரு கொடுத்தாரா வருஷத்துக்கு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை தரம் சொன்னாரு கொடுத்தாரா இப்ப ஒரு இப்ப ஒரு புது கணக்க பாரு இப்ப ஒரு புது கணக்க பாரு இப்ப ரெண்டாயிரம் நோடு செல்லாத பிறகு ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டில் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்துல கேட்கும் போது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எங்களுக்கு ஒரு கணக்கு கொடுக்குது அடிச்ச நோட்டுல எண்பதாயிரம் கோடிய காணாமல் ஆண்டுது எவ்வளவு பெரிய ஊழல் பாரு எண்பதாயிரம் கோடிய காணா எண்பதாயிரம் கோடி எண்பதாயிரம் கோடி கருப்பு பணமா கிடைக்குங்க இல்ல இல்ல அந்த எண்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் நோட்ட காணா ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆகிட்டு ரிசர்வ் பேங்க் ஆப் இந்தியா சொல்லுது தமிழ்நாட்டுல பாஜக எதிர்ப்பு மணிப்பூர்ல <laughs> 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 செத்தவனுடைய உடல் உறுப்புகளை திருடி விற்கிற நிலைமை இன்னைக்கு மணிப்பூர்ல பிஜேபி ஆட்சி ஏன் பிஜேபி மணிப்பூருடைய உச்ச உயர் நீதிமன்றம் ஒரு பெரும்பான்மையான குழுக்களை டிரைபிள் சேர்க்குது சட்டம் பாராளுமன்றம் தான் சட்டம் இயற்றணும் ஒரு கோர்ட் இயற்றுறது செல்லாது இன்னைக்கு சட்டம் அங்க போகுது எல்லாத்தையுமே நீங்க கையில் எடுத்துக்கிட்டு அதிகாரத்தை எடுத்துக்கிட்டு நாட்டு மக்களை சிதைப்பதை தான் நாங்கள் ஒன்று கூடி இந்த சிதைப்பு வேண்டாம் இந்தியா ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தில் எதிர்கட்சிகள் ஒன்று சேர்றோம் பாஜக எதிர்ப்புங்கிறது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல தேசிய அளவிலான எதிர்ப்பாக மாறி இருக்கின்றார் இல்ல அப்படி இல்ல அண்ணன் சொன்னாரு சுப்ரீம் கோர்ட் எலெக்ஷன் கமிஷனால கையில் எடுத்திருக்காங்க அப்படி எடுத்திருந்தா கர்நாடகா பாஜக தோத்திருக்காது தமிழ்நாட்டுல பாஜக தோத்திருக்காது பெங்கால்ல பாஜக தோத்திருக்காது மிரட்டி பார்த்தீங்க கரெக்டான எலெக்ஷன் கமிஷன் இவங்க தோத்தானா பாஜக கைக்கூலி சுப்ரீம் சுப்ரீம் கோர்ட்ல 
Supreme Court lah ibarat kita sahaja kan? Judgement anda, ni di bentar tu, ni ayam bentar tu, darma bentar tu. Anak itu ibarat ibarat kita sahaja kan? Kalau tu orang Supreme Court tu baca kini kai parai. Ini dah ibarat kita hati tenai. Alat itu sahaja siapa orang orang lepas ini sana kan? MS Gill ni Chief Election Commissioner. Kongres jadi cepat, ada Chief Election Commissioner. Atau Chief Election Commissioner retire anak bro. UPA lah. Raja Sabha MP ya ki, Menteri ya ki dah ke, Chief Election Commissioner, Kongres salah satu lah Menteri ya ker, apa Kongres sendiri cecah cecah ni MSK ni lada cecah cecah lah, apa ni kita dah pola, ni orang kalau ni lah pergi cewi ya, apa ni saya lah, ni lah pernah nak cecah ni lah, sahaja siapa tu ke, sahaja siapa tu ke, cecah ni mana ni ni, ni orang Governor pun ni, ada orang tu ke ni, timu ka kuda ni lah, irukum boi di ni nada tu, apa tu orang kalau kanan kita lah, ada tu tu, baca ka, ati mu ka, ni orang kuda ni kula percana ni orang ker. Orang orang yang mana jangan aja gitu lah. Semua kerjanya hati koran anda. Ini apa? Ini apa? Bangga bela sih bangga. Baca ka, hati muka, pama ka. Ini orang muda bela sulur bangga. Randa itu orang tarik orang dah hati koran. Timu ka kuda ni le Kongres sulur mai. Randa itu orang tarik orang hati koran. Kami tu sulur mana? Randa itu orang tarik hati koran. Virda lagi silta ikan sulur mudi mana? Naga randa itu orang tarik hati koran. Ini orang yang semua sih itu timu ka apa? Hati kita lama kita bapa bangga. Tapi itu jangan aja mana? Ini orang kalau kita timu ka kuda ni le dua seat, empat seat, lima seat ni kaga. Timu kah pandai, semua timu kah rasa kah pandai, semua kurang mereka ni mula ni perlu bangga. Anal, arah ke mana cerai kat tu leh? Enda ke eldi, enda kacchi me achi korang dah wadikyo. Adil leh? Tamil lat leh kurang ni kita leh beri arah PJ. Ini ni ni ni. Nama leh nama leh. Nama leh. Ya timu kah PJ. Ini 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 ini. Orang ni show. Kamu ni leh. Ha. Orang show leh. Tamil lat leh. Desi ya jalan ayah. Nasi orang 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 ini sahaja. Jadi, orang ini sahaja. Pro sahaja. Pro sahaja. Senior sahaja. Sunda sahaja. Nampaknya berikan. Sir, nampaknya. Tamil lah. Itulah anak yang kita yang kuteni. Anak anak ini muka orang ini mula mula luar. Tali bi. Awang yang melalai anak melalai. Orang kuter bandi itu sahaja. Kuter satu sahaja. Tidak. 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 Anda ni muka awal, mana nada beri kerja? Anda mana yang kandi tu dia mana? Betul, orang orang macam, sah, anda mana yang kerja? Kita mana yang kerja? Anda ni muka agam percaya diri kita ni, nih ya, orang karup karup pun ya, irit tarik gula terada nih ya, karup pun ya, irit tarik gula terada nih ya, Tamil Nadu lah, naik perikular pandra, ilayum malayum share nih yelum, ilayum malayum share nih yelum, udah ya Suriyan share nih belum. Okay, apa ni? Suri, Suri, Suri ni dalam ni itu nak kaya. Suri ni dalam ni itu nak kaya. Anak perasaan dia, sunnah orang ini mabit je. Ini baca kata telinga orang nama malay dah. Hati muka orang Tamil Nadu itu kute ni baik tal. Mana ni telinga orang agak irkam aten. Ini sunnah orang ini baca kata orang ini dah. Yang 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 kata orang ini dah. Tur Kerala ni dia orang gel, rendah itu pada nala Februari masa, semuanya mempunyai check pun lah Februari macam tu, Modi orang gel dah, jadi kebora ni terinci, Modi is my friend, Modi is an able administrator, so mana orang ini yang barang interview la, apa Kerala ni dia so mana dah, waktu kerang la ini ya, Modi orang tu Kerala ni dia orang gel nombor ah, Modi orang administration ramai, nalar administration Kerala ni dia orang gel so mana, apa timu kerja itu kita, kenapa orang la, hari siang lagi gel, rendah itu rendah la, ni aku godra kerana orang solting ya, apa yang timu kerja achi la ni cie. Madil eh, baca kau dah. Ramilas pasu anak orang kan, Raja nama senjor. Ia ni kan, kita ada dalam nanle ini dalam nama nama sir. Bos bos ni teri ni. Nak kaya ni? Arab betul ni. Nampi orang betul ni. Arab betul ni. Kalau mana? Nampi esy ni. Kalau mana? Nadan tu boleh tu. Renda itu renda lah. Ramilas pasu an. Kuda ni betul lah. Pernah menteri menteri pada Raja nama pernah. Timu kau pandi lah. Full menteri pada ni anu bawa canggah. Tunu ti rende lah, bapa ni masih hidup cedenya baca kau mana kuter sotring ya, adi hidup cedenya apa tunu tomal ni ni kau kuter ni bicing ya baca kau orang ini baca kau orang, ni kuter ni bicing ya, itu mari, ini kau suruh naga orang suruh naga, adi nala dah suruh naya arasil nilai bawah degil, kalut kepa marum, adi nala dah nala suruh naya arasil bawah degil, kalut kepa matu aga. Susah nak cepat tu, ini kau tamal nata perut orang ikon anti B J P anti Modi, elang kadang tu teri degil lah, orang lu
எங்களுடைய எண்ணங்கள் வரணும்னு ஆசைப்படலை நாங்கள் நாங்கள் வரப்போகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் தான் வரப்போகிற பக்கத்தில் தலைவரே சொல்லிட்டாரு நீங்கள் தயவுசெய்து பிஜேபியில் இருந்தனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிக கலர் அதுக்குள்ளே வருது நீங்கள் உங்களுக்கு அதிமுக இந்த வட்ட மேஜை மாநாடு அடுத்த தடவை நீங்க உட்கார்ந்துருப்பீங்களான்னு சந்தேகம் காரணம் அதிமுக பிஜேபி விட்டு போக போகுது அதனால எதுவும் உத்தரவாதம் இல்ல ரொம்ப அவங்களை சப்போர்ட் பண்ணிடாதீங்க அவங்க உங்களை சப்போர்ட் பண்ண போறது இல்ல அடுத்து ஈடி கேச தயாரா இருக்கு நடந்த கூட்டம் அப்படிங்கறது என்னன்னு கேட்டா சாதாரண மக்களுடைய உரிமையை பிஜேபி பறித்துக் கொண்டிருக்கிறது உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இப்ப கர்நாடகாவில அரிசி போடுறோம் அஞ்சு கிலோ நீங்க போடுறது போக நாங்களும் போடுறோம்னு சொல்லி இப்ப ஒரு முறைப்பாடை வச்சோம் பத்து கிலோ அரிசி பதினாறு லட்சம் டன் அரிசி சர்ப்ளஸா பிஜேபி கவர்மெண்ட்ல இருக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்க இதுதாங்க பாட்னாவில் கூடினதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஏழைகளுக்கு வசு பசிக்கிற வகுத்துக்கு நீ அரிசி கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க நீ எதுக்கு ஆட்சியில் இருக்க அரசியல் சட்டத்தை திருத்தி எழுதிக்கிட்டு இருக்க கிட்டத்தில் இருக்க சைனாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரே அதிகாரம் சர்வாதிகாரம் போல பர்மாவில் இருப்பது போல இலங்கையில் இருப்பது போல பாகிஸ்தானில் இருப்பது போல ரஷ்யாவில் இருப்பது போல நீங்களும் சர்வாதிகாரம் வரலாம் என்று ஆசைப்படுகிறீர்கள் இந்தியா ஏற்றுக்கொள்ளாது அப்படிங்கிறத பட்டாவுடைய முடிவை தவிர யார் பிரதம மந்திரி யார் வெற்றி பெறாருங்கிறதுலாம் இல்ல மக்களுடைய கொந்தளிப்பை மக்களுடைய அரசு பணத்தை கொண்டு போய் கொட்டுறீங்க தனியாட்டை கொண்டு போய் கொட்டுறீங்க இப்ப அமெரிக்காவில் போய் தளவாடங்களை இங்க இறக்கிறதுக்கு கொடுக்குறீங்க இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தண்ணீர் இல்ல குடிக்கிறதுக்கு இங்க இருக்கிறவங்க விவசாயம் செய்யறதுக்கு நிலங்கள் கிடையாது முதலீடு கிடையாது வங்கிகள் பணம் கொடுக்க முடியாது என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அமெரிக்காவில் கொண்டு போய் பணத்தை கொட்டி அவனை கூட்டியாவது இங்கே வைக்கிறீங்க சைனாக்காரனத்தை நீங்க மகாபலிபுரத்தை வரையும் கூட்டியாந்து காட்டினீங்க இப்ப சைனாக்காரனோட சண்டையே போட்டுட்டீங்க உங்க இடத்தையும் கொண்டு போய் பத்தாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அவங்க கையில கொடுத்துட்டீங்க பர்மாவில் வந்து புகுந்து இன்னைக்கு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் மணிப்பூர்ல அடிக்கிறது யாரு சைனாக்காரன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் உங்களால அது தடுக்க முடியல நீ ஓடி போய் அமெரிக்காவில் போய் குங்கும சுமல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு வேலை என்னன்னா இந்திய மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் அரசியல் சட்டப்படி நடக்க வேண்டும் பாராளுமன்றத்தை புதிதாக கட்டலாம் ஆனால் பாராளுமன்றத்தினுடைய உரிமைகளை பறிக்கக்கூடாது என்பதுதான் பாட்னாவில் நடந்த முதல் முடிவு அதுல உண்டு பிரதம மந்திரியோ பிஜேபி தூக்கி எரிய போறோம்னா அவங்க எல்லாம் சொல்லல என்னன்னா அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் கோரிக்கை மக்கள்கிட்ட பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி குறித்தோ பாஜக குறித்தோ எதிர்மறையான சிந்தனைகள் இருக்கு அது உங்களுக்கு வாக்காக மாறும் எதிர்கட்சிகள் நம்புறீங்களான் கேட்க ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் வந்து எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் எது வேண்டுமானாலும் மாறும் மக்களுக்கு விரோதமாக இருக்கக்கூடிய ஆட்சியை எதிர்த்து போராடுகிற மனப்பான்மை என்பது இந்திய மக்களுக்கு பிரதமந்திரி சொன்னதே நான் சொல்றேன் டிஎன்ஏ ரத்தத்தில் ஊறிய ஜனநாயக உரிமை அமெரிக்காவில் பேசினார் பேசிட்டு திருப்பி வந்தோடனே இங்கே வந்தோடனே எல்லாருக்கும் காமன் சிவில் கோட் கொண்டாட வேண்டும் அப்ப அங்கே ஒரு பேச்சு இங்கே ஒரு பேச்சு அங்க அமெரிக்க பாராளுமன்றத்தில் எந்திரிச்சு போடுற எதிர்த்து கோஷம் போடுறாங்க காரணம் இங்க மனித உரிமை மீறப்படுகிறது என்று அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களும் எதிர்க்கிறார்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் இன்றைக்கு மோடிக்கு ஒரு காலத்தில் எவ்வளவு செல்வாக்கு இருந்ததோ அது அப்படியே சரிந்து போய் பூமிக்கு அடியில போய்விட்டது இதை இந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவை நாம் கேள்வி கேள்வி ரொம்ப எளிது நீங்க பாஜகவால பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியால கட்சிகள் பாதிக்கப்பட்ட அந்த வெறுப்புல பேசுறீங்களா அந்த வெறுப்பும் அந்த கோபமும் மக்கள்கிட்ட இருக்கு தம்பி நீங்க கைதட்டலாம தவிர உங்களுக்கு தனிப்பட்ட கட்சியினுடைய பாதிப்புக்காக உட்கார்ந்து பேசல நீங்க பண்ற அட்டூழியத்தை எதிர்த்து அங்க உட்கார்ந்து பேசுறாங்க மக்களுக்கு எதிர்ப்பாக நீங்க செயல்படுறீங்க மக்களுடைய உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிறல ஏழை மக்களுக்காக விவசாயிகளுக்காக நீங்க எதுவும் செய்யல அரிசி கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க ரெண்டு கோடி மக்களை அனாதையா வடநாட்டில இருந்து தென்னாட்டுக்கு தென்னாட்டில இருந்து வடநாட்டுக்கு போட விட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க உலகம் பூரா வேலை தேடி மக்களை போக வச்சிருக்கீங்க பூரா போன பொட்டியில கொண்டாந்து இறக்கி வச்சுட்டு வருவேன் இன்னைக்கு அரசுன்னு ஊர்ல ஒரு பையன் இறந்து போயிட்டான் எங்க அப்படின்னு சொன்னா அரேபியாவில உங்க அரசுனால அந்த பாடிய கொண்டாந்து கொடுக்க முடியல அவ்வளவு கேவலமான ஒரு ஆட்சி இன்றைக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த ஆட்சியை தூக்கி எறிய வேண்டும் என்பது மக்களுடைய எண்ணங்கள் சீனிவாசன் சார் மக்கள்கிட்ட கோபம் இருக்கிற போது அது கட்சிகளின் கோபம் அப்படின்னு நீங்க சுருக்கி பாக்குறதுனால உங்களுக்கு தானே அது இழப்பு கோபம் வந்து மக்கள்கிட்ட இருக்கு வெறுப்பு மக்கள்கிட்ட இருக்கு பாஜக மக்களுக்கு கோபம்ன்றதுக்கு என்ன அறிகுறி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி மூணு பாராளுமன்ற இடங்கள்ல நாங்கள
மக்கள் கோபமாக இருந்தாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் கோ பேக் மோடி சொன்னாங்க இந்தியாவே மோடிக்கு எதிராக கொதி தழுகிறது டிமானிட்டைசேஷன் நடந்து விட்டது சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான கட்சியெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் முந்நூற்றி மூணு சீட்டு இருபது சீட்டு அதிகமாக வாங்கி நாங்கள் வெற்றி பெற்றோம் இப்பயுமே நான் அண்ணன் தங்க தமிழ் செல்வனை பாராட்டுவேன் அடுத்த தடவை ஆட்சிக்கு வந்து அரசமைப்பை திருத்திடுவாங்க பிஜேபின்னு அச்சம் முற்றார் அவர் நல்லா தெரியும் அரசியல் அமைப்பை திருத்தணும்னா பாராளுமன்றத்தில் லோக்சபா ராஜ்யசபாவில் மூணில் ரெண்டு பங்கு மெஜாரிட்டி இருந்தால் தான் திருத்த முடியும் அப்போ இப்போதே அவர் ஒத்துக்கிறாரு அடுத்த தேர்தலில் மூணுல ரெண்டு பங்கு மெஜாரிட்டி பிஜேபி கிடைக்கும்னு ஒத்துக்கிறாரு ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒரு சிறுபான்மை பெண் கற்பழிக்கப்பட்ட விக்டிம் அவ அது வந்து நீதிமன்றம் விடுதலை செஞ்சிருச்சு அவங்க குற்றம் இருக்கும் போதே விடுதலை பண்ணிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் பேரறிவாளன முதலமைச்சர் போய் கட்டி பிடிச்சாரு என்ன காரணத்துக்காக கட்டி பிடிச்சாரு எழுவர் விடுதலை தங்கள் கட்சியினுடைய முன்னாள் பிரதமரை தலைவரை கொன்று குவித்த ஏழு பேர் மேல உள்ள குற்றச்சாட்டு யாரையுமே அக்யூட் ஆகல எல்லாரும் அக்யூஸ்ட் அவங்க ரிலீஸ் ஆனதெல்லாம் நீண்ட காலம் ஜெயிலில் இருக்காங்க குற்றச்சாட்டு தான் காங்கிரஸ் கொஞ்சம் கூட இல்லாம வாயில கருப்பு துணியை கட்டி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணீங்களே பேசக்கூட முடியாத அடிமைகளாக காங்கிரஸ் கட்சி இருந்ததா இல்லையா தமிழ்நாட்டில் போய் ஏழு ஏழு பேர் விடுதலையில நீங்க சொன்ன ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறையில் இருந்த ஏழு பேர் விடுதலையில அதிமுகவின் நிலைப்பாடும் திமுகவின் நிலைப்பாடும் ஒண்ணுதான் சார் நான் வந்து அதிமுக இறந்து போனவர் அதிமுக தலைவர் இல்ல இறந்து விட்டவர் காங்கிரஸ் கட்சியோட தலைவர் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பிரதமர் நான் திமுக காரங்களை ரொம்ப நாணயமானவன் ஒரு விஷயத்தில் ஒத்துக்கிடுவேன் நீங்க எப்ப வேணாலும் பாருங்க திமுக காரங்களை பார்த்து நீங்க ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா நீ என்ன யோக்கியமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் இல்லப்பா நீ தப்பு பண்ணிருக்கேன்னா ஆதாரத்தை கொடு அப்படின்னு தான் கேட்பாங்களே தவிர ஒரு திமுக கார கூட நான் தப்பே பண்ணலன்னு சொல்லவே மாட்டார் எப்பயுமே சொல்ல மாட்டார் எப்பயுமே ஆதாரம் கூட நீ யோக்கியமா இப்ப அந்த கட்சியில அந்த கூட்டணியில நம்ம அண்ணன் மதுக்கூர் சேர்ந்து இருக்கிறார் ஆதாரத்தை கூடு நீ பண்ணலையா நீ பண்ணலையா நீங்க பண்ணதை சுட்டி காட்டும் போதெல்லாம் நீ பண்ணலையா நீ பண்ணலையானா இது இது என்ன அரசியல் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அமித் ஷா ஆனா ஒரே விஷயம் அமித் ஷா வந்து தெளிவா அறிவிச்சார் அமித் ஷா அறிவிச்சாரு இங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி வெற்றி பெறும் போது வருங்காலங்களில் ஒரு தமிழன் இந்தியாவின் பிரதமராக வர வேண்டும் என்று அறிவிச்சிருக்கிறார்ல அறிவிச்சிருக்கிறார்ல நான் சொல்றேன் திமுக வந்து அறிவிங்க தமிழ்நாட்டில் வருங்காலில் கோபாலபுரத்து குடும்பத்தில் இல்லாத ஒருத்தர் தான் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சராக வருவார் அறிவிங்க கோபாலபுரம் குடும்பம் சாராத ஒருத்தர் திமுக தலைவராக வருவார் அறிவிங்க அதுக்கு ராமலிங்க நான் கேட்ட ஒரே கேள்வி சுதர்சனையும் கேட்கிற அதே கேள்வி தான் நீங்க தோழமை கட்சியும் வச்சிருக்கிறீங்க இன்னைக்கு மக்கள் மனசுல இருக்கிறது சிஎம் அறிவிக்கிறார் சார் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னால ஒரு இடத்துல கள்ளச்சாராயம் கிடையாதுன்னு அடுத்த நாள் இருபத்தி ரெண்டு பேர் சாகுறாங்க இருபத்தி ரெண்டு பேர் செத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யறாங்க மூணு மணி நேரத்தில் ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறு பேர் கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சறாங்கன்னு எண்ணூறு இடங்கள்ல இருந்து பிடிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் அப்ப எல்லாரும் தெரிஞ்சிருந்திருக்கு ஏன்னா காய்ச்சறவெல்லாம் எந்த கட்சிக்காரங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க வந்து எப்படி பிடிக்க முடியுது ஏங்க மனித நேயம் அடிப்படையில் உருவானது பொது உடைமை கட்சி சார் ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்கறீங்களா இருபத்தி ரெண்டு உயிர்கள்ங்க அதுக்கு மேல ஆயிரத்தி எழுபத்தி அறுபத்தி ஆறு பேர் காரணம் சாராயம் காய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க எத்தனை பேருக்கு அவங்க கொடுத்துருப்பான் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து சைனைட் இருக்கான் அந்த டாஸ்மாக்கில் கொடுக்கற இதுல சைனைட் விஷயம் எப்படி வந்ததுன்னு ஆய்வு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதை கேள்வி கேட்க கூடாதா உங்க தோழமை கட்சிகள் யார் அடிமை கட்சி யார் யாருக்கு அடிமை கட்சி யோசிச்சு பாருங்க நீங்க சிபிஎம்மும் காங்கிரசும் இத்தனை அட்டூழியங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்க கூடாத நிலையில இருக்கிற நீங்க அடிமைகளா நாங்க அடிமைகளா நான் முதல்ல ஜாலியாக ஆரம்பிக்கிறேன் நான் வந்து வாட்சை கேட்டவங்க அண்ணன் சொன்னா உங்களுக்கு டைம் சரியில்லை அப்படின்னு தயவு செய்து ஈடி ஈடி எங்க வீட்டு பக்கம் விட்டுறாதீங்க எங்க வீட்டுல எடுக்கிற அளவுக்கு ஏன்னா நீங்க சொல்ற பக்கம் தான் ஈடி சிபிஐ வருமான வரித்துறை எல்லாம் போகுது எங்க வீட்டுல ஒண்ணு இல்லைண்ணே பிஜேபி காரன் வீட்டுல ஈடி விடுங்க ஒண்ணு இல்லைண்ணே இந்த நோட்டை தவிர வேற ஒண்ணு சிக்காது ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த கடைசியா வந்து பேசும் பொழுது சொன்னாங்க ஊழல் ஊழல் அப்படின்னு தயவு செய்து தமிழ்நாட்டில் ஆருத்ரா பைனான்ஸ் நடந்தது என்ன அதுல சுருட்டி கொண்டு ஆர் கே சுரேஷ் எந்த கட்சியினுடைய நிர்வாகியாக இருந்தார் அந்த ஆருத்ரா வழக்கு எந்த ஆபீஸை சுற்றி சுற்றி வருகிறது நான் முதல் அவங்கள்டெல்லாம் வாங்கி எந்த கட்சியில பதவி பெறுவதற்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னு ஆர் கே சுரேஷ் உள்ளிட்டவர்கள் சொன்னார்களா இல்லையா என்பதை மட்டும் நான் கேட்டுக
காந்தியடிகளுடைய கொலை வழக்கிலே குற்றம் சாட்டப்பட்ட குற்றவாளின் சொல்லல குற்றம் சாட்டப்பட்ட சாவர்கர் அவர்களுடைய பிறந்த நாளில் தான் நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தை திறக்க வேண்டுமா தேர்தலில் வந்து இது மட்டும் இல்ல பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க பேசுவோம் அதே போல கேஸ் விலை என்ன அப்படின்னு நீங்க மக்கள்கிட்ட போனி என்ன கேட்பாங்க பெட்ரோல் டீசல் விலை என்னன்னு கேட்பாங்க குருவா குறிப்பா மதுரை தொகுதிக்கு போனீங்கன்னா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை என்னாயிற்று என்கிற கேள்வியையும் மதுரை மக்கள் கேட்பார்கள் என்பதை மட்டும் நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் பாட்னால முதல் கூட்டம் தான் முடிவடைஞ்சிருக்கு அந்த முதல் கூட்டத்தின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட இந்த கூட்டத்திலே இவ்வளவு காரசாரமான வாத பிரதிவாதங்கள்லாம் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு இன்னும் அடுத்தடுத்த கூட்டம் பெங்களூர்ல ஜூலை மாதத்தில் எதிர்கட்சிகள் மீண்டும் ஒரு கூட்டத்தை நடத்துவதற்கு திட்டமிட்டிருக்கிறாங்க நாடாளுமன்ற தேர்தலை நெருங்குகிற போது இந்த அரசியல் சூடு இன்னும் அதிகமாகும் அப்படின்னு நம்பலாம் நன்றி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அனைத்து விருந்தினர்கள் பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்